Добрый день, меня зовут Денис Бодров, и сегодня я хочу вам рассказать про исследование возможности измерения параметра Мишель Экси Штрих в распадах Тау Лептона в Мион в эксперименте БЛ. Сперва давайте я вам расскажу, что такое параметр Мишеля. Параметр Мишеля лептонного распада – это билинейные комбинации констант связи, которые возникают в наиболее общем выражении для матричного элемента распада, который вы можете видеть на э, экране. Этот матричный элемент записан в приближении четырех фермионного взаимодействия, поскольку тау имеет много меньше массы, чем w базон а Параметры Мишеля описывают лорд структуру взаимодействия заряженных токов в теории слабого взаимодействия и могут быть использованы для проверки стандартной модели, в которой единственный ненулевой член отвечает векторному взаимодействию левых лептонов. А на следующем слайде представлена дифференциальная ширина распада тау в мион, проинтегрированная по импульсом нейтрина и пренебрежением массами нейтрина. А, эта дифференциальная ширина создается двумя множителями. Один из них отвечает за кинематику распада, а, за кинематику влетающего миона, а второй отвечает за поляризацию. А, наш параметр Мишель Алексей Штрих параметризует продольную поляризацию э, лепто... миона. И, соответственно, если мы положим э, параметры, описывающие кинематику, равными их стандартной модели, то мы получим, что PL просто порядка плюс-минус 0,98 все штыки, 0,98 возникает из-за наличия массы у миона. Соответственно, стандартной модели к штыки должен равняться единице, и в целом он меняется от минус единицы до единицы. А на следующем слайде представлен статус измерения параметров Мишеля. Их можно измерять по распадах миона и тау лептона. В параметре Мишель, описывающий дифференциальную ширину распада, которая была представлена на предыдущем слайде, были все, они были все измерены в, с хор, очень хорошей точностью. В свою очередь для распада того лептона можно измерять их э, параметры Мишеля в распадах в электрон и в мион, но было измерено только четыре параметра, как раз отвечающие за кинематику распада, а за поляризацию не было измерено еще ни одного, за исключением вот тут вот есть это бар оксикапа, но они связаны с радиационными распадами, а не с простыми. То есть наша цель – это измерение, первое измерение параметра Мишеля э, Ксиштрих. Ну, то есть еще раз моя мотивация – это первое измерение поляризации мионов из распадов тау-лептона, чтобы впервые измерить параметры Мишеля Ксиштрих в мионном распаде тау-лептона. А, соответственно, метод нашего измерения – мы хотим использовать угловое распределение электронов в системе покоя распавшихся в дрейфовой камере мионов, поскольку импульс электрона коррелирует с направлением спины миона. Соответственно, вот слева представлено схематическое изображение событий, которое нас может заинтересовать. Это когда у нас один из того электронов распадается на мион, мион пролетает в дрейфовой камере какое-то расстояние, потом он распадается, рождается вот электрон. Мы восстанавливаем треки электрона, миона. С помощью этих двух треков мы находим вершину распада, а дальше получаем, соответственно, угловое распределение. Соответственно, в системе покоя миона мы измеряем угол между импульсом электрона и импульсом тау лептона, и, это, и дифференциальная ширина в зависимости от этого угла описывается следующей формулой. А поскольку наша ожидаемая точность намного меньше, чем у кси, кси дельты и это, мы их кладем равными в стандарт, как в стандартной модели. Здесь также возникает некоторая функция от угла поворота миона в магнитном поле, это связано с тем, что у нас тау-лептон Бель не покоится, а рождается с бустом. Соответственно, мион в магнитном поле пролетает не в системе покоя тау-лептона, а в лабораторной системе, что заставляет нас ввести такую функцию, которую мы получаем моделированием метода Монте-Карло, используя известную формулу Бармана Мишеля Телегди. Также нам нужно измерить импульс тау-лептона, Поскольку у нас в событии есть от трех, у нас присутствуют три нейтрина и больше, мы не можем точно определить импульс тау лептона. Однако тот факт, что мы знаем очень хорошо энергию в системе центра масс, а также то, что у нас масса нейтрина, она практически ноль, мы можем использовать эту кинематику, выделить область, в которую у нас направлен импульс тау лептона. Соответственно, у нас есть два конуса. Один из них – это, например, адронный распад тау-лептона тагирующего, а второй конус образован распадом, миона, о, распадом тау-лептона в мион. Соответственно, для адрона у нас импульс тау-лептона будет лежать на образующей вот этого конуса с углом все определяемым следующим образом. А для миона у нас будет тау лежать, импульс тау-лептона лежать внутри вот этого конуса, где угол хи определяется вот этой формулой. Соответственно, у нас мы пересечением этих двух конусов находим, что настоящий импульс тау был направлен где-то вот между φ1 и φ2, вот по этой дуге. 
Далее мы должны, по идее, усреднять по этой дуге, но пока что, поскольку мы, у нас пока что точность не очень высока, и нам это не очень важно, мы просто определяем наиболее хорошую точку вот на этой дуге. Соответственно, мы, хотим, мы делаем это измерение на, в эксперименте Bell, используя данные эксперимента Bell, который работал на асимметричном E плюс и минус коллайдере с энергиями пучков 8 и 3,5 гэва. Интегральная светимость была набрана больше одного обратного от Табарна. Детектор Bell представляет из себя 4P-детектор. Он состоит из вершины детектора, дрейфовой камеры, систем измерения времени пролета, аэрогелевых черенковских счетчиков, электромагнитного калориметра и системы детектирования мионов и долгоживущих колонов. Магнитное поле в дрейф создается полтора тесла. Соответственно, в данном докладе представлены результаты, основанные на моделировании метода Монте-Карло. Соответственно, на следующем слайде представлен пример события, которое event display для Монте-Карло моделирования, как у нас два того лептона распадаются, оба распадаются в мионы, и один из мионов распадается в электрон, тем самым, и мы восстанавливаем трек миона и трек электрона. Тем самым этот слайд демонстрирует принципиальную возможность восстановления такого распада дрейфа камеры. Соответственно, так как изначально в эксперимент Bell не, не оптими... система рекон... программы реконструкции треков эксперимента Bell не оптимизировалась под восстановление вторичных треков, мы используем только вершины, верш, вершины фит двух треков. При этом в качестве под, первоначальную точку мы задаем последнюю точку трека миона. Из-за того, что оптимизация, как я уже говорил, отсутствует, у нас может случаться так, что у нас трек миона продлевается дальше, чем его реальная вершина распада, а трек электрона, наоборот, начинается не, не там, где он должен начинаться. Вот, что приводит к ним, к ухудшению разрешения в целом. Дальше переходим мы к отбору событий. Изначально у нас есть предотбор стандартный, который выбирает очень высокоэффективно выбирает события, где могли быть у нас распады тау лептонов. Это происходит путем отделения от баба рассеяния, от Е плюс Е минус в мимю и Е плюс Е минус в кукубар. Дальше мы уже из отобранных событий с кандидатами в тау лептоны выбираем уже топологии, которая нас интересует. С помощью вектора с раста мы разделяем, с помощью плоскости перпендикулярной к вектору с раста мы разделяем наши события на две полусферы. Одну называем сигнальной, там у нас должен быть мион из вершины, из точки взаимодействия, а также еще один трек, который у нас называется кандидатом в электрон. А в тагирующей области у нас должно быть, мы в целом не смотрим конкретную моду распада того лептона, Поэтому у нас может быть один или три трека с несколькими фотонами, которые могут быть из распадов тау в π, ро, а, е и мю. Соответственно, также мы здесь дополнительно вводим критерий отбора, да, критерий отбора, который отрезает дальше баба рассеяния, е, ми, мю и е, кукубар, которые остались еще с предыдущего отбора. И на этом слайде все критерии отбора применяются, исключая кандидат в электрон из распада миона. Дальше из уже этих событий мы отбираем кандидат в наш сигнальный распад. У нас событие имеет вид взлома, поэтому мы отбираем его. Во-первых, у нас электрон должен быть не из вершины, не из первичной вершины. Треки миона и электрон, трек миона должен заканчиваться внутри дрейфовой камеры. Трек электрона должен начинаться внутри дрейфовой камеры. Мы ставим ограничение на количество сработавших проволочек, требуем отсутствия хитов и кластеров для треков соответствующих, и дистанцию между треками в светированной вершине распада должно быть меньше 5 сантиметров. После этих отборов у нас остаются в основном события с настоящими кинками, то есть с настоящими изломами, но у нас также есть события, которые могут имитировать наш сигнал. Это распады легких мезонов, а также рассеяние электронов, мионов и адронов. Чтобы подавить вклад от этих фонов, мы используем систему идентификации частиц, которая в основном основана на DE по DX потерях, а также кинематику распада. И они, я на ней остановлюсь на следующем слайде подробнее. Поскольку у нас легкие мезоны распадаются в основном двухчастично, мы можем использовать импульс дочерней частицы в системе покоя распавшихся, распавшихся с разными массовыми гипотезами. Соответственно, когда мы используем правильную массовую гипотезу, у нас просто будет пик в распределении. 
Соответственно, на данном слайде первая картинка – это массовая гипотеза электрона и миона, вторая – это массовая гипотеза пиона и каона, и третья – это массовая гипотеза миона и пиона. В целом мы хорошо видим, что мы видим распады пионов в мион, каонов в пион, каонов в мион, а также у нас есть фон – это рассеяние электронов и мионов. Из этих картинок видно, что на самом деле сигнал то почти не видно, Поэтому, чтобы подавить этот фон, мы используем машины обучения. В частности, мы здесь используем BDT. Здесь список в целом всех параметров, которые мы задаем, всех фичей, которые мы передаем в BDT. На них я подробнее останавливаться не буду. Покажу только распределение для 9 наиболее эффективных фичей. Как видно, что красный – это сигнал, закрашенный – это фон. И видно, что в целом у этих параметров есть хорошая разрешающая способность. Дальше на следующем слайде представлен уже результат тренировки BDT. Это выход BDT для проверки, что у нас нет перетренированности. Также мы смотрим на CAD, где мы должны поставить ее, чтобы была максимальная значимость в данном случае. Вот. Ну и просто вот представлены параметры BDT. И также ранкирование наших параметров. После применения BDT мы получаем очень чистый сигнал в сравнении с тем, что у нас было до этого. Здесь представлено импульсное распределение электронов в системе покоя мионов. Угловое распределение здесь – это угол между импульсом электрона в системе покоя миона и импульсом в лабораторной системе отчета, импульсом миона в лабораторной системе отчета. Это не наше сигнальное, это не наше сигнальное распределение, однако оно является важным поскольку именно оно определяет как эффективность. И в целом оно выглядит так, как мы его и должны ожидать. И также распределение по углу поворота в магнит... мионах в магнитном поле. В целом видно, что у нас почти все мионы поворачиваются меньше, чем на 30 градусов, и поэтому вместо функции пока что мы подставляем среднее значение угла, которое дает поправку порядка 0,9 к распределению, которое было, которое мы фитируем. И, соответственно, ожидаем мы порядка 130 плюс-минус 12 сиг... сигнальных событий. И теперь мы уже строим правильное наше распределение. Это угол между импульсом электрона и импульсом того лептона в системе покоя миона. Получаем разрешение для данного угла. Как я уже говорил, именно из-за того, что у нас не было оптимизации изначальной программы реконструкции, у нас она получается достаточно широким. А также эффективность, функция эффективности. Здесь вот я нормировка свободна. Здесь, поскольку изначально у нас было плоское распределение на монте карло поэтому в целом просто... Ну да, просто поэтому можно использовать свободную нормировку. И в итоге мы будем фитировать это все с произведением функции эффективности на нашу функцию, которую мы, хотели, которую мы будем изначально хотели, которая описывает правильное угловое распределение, свернутое с разрешением по углу. И ожидаемая статистическая неопределенность составляет порядка 0,8 ожидаемая. Ну и также я в конце остановлюсь немножко на ожидаемых Система, какие у нас, кто может давать вклад в систематическую неопределенность. Во-первых, это ограниченность набора сигнального Монте-Карло, также это разрешение и функции эффективности, которые мы определяем из Монте-Карло. Фон от других событий с Кинком, это мы тоже из Монте-Карло определяем, идентификация частиц, также у нас функция, которую мы определяли моделированием, она тоже у нас может внести вклад. Ну и предположение о том, что у нас параметры Мишеля Кси, Кси, Дельта и Ета были зафиксированы из предыдущих экспериментов, хотя при условии того, что они умножаются на x0 и на x0 в квадрате, это нормированная масса миона на максимальную энергию, то это будет давать очень маленький вклад и вообще, наверное, по сравнению с остальным это пренебрежимо мало. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Вопросов не возникло. У меня вопрос. Вот вы э, забурились в очень модное машинное обучение. Чем ваше машинное обучение лучше, чем обычный гистограмм фит в данном случае? А, какой гистограмм фит? Ну, вы сравниваете, по сути, вы сравниваете гистограммы те же самые, правильно? А, вы имеете в виду кат-бейст обычный или, или что? Я не совсем понимаю. Что, что, именно, что, именно, что именно является данными для вашего машинного обучения? А, в смысле, ну я просто передаю туда какие параметры. переменные. Да, какие а, переменные. Какие перемен... 
А, ну тут 30 переменных, на самом деле, ну здесь 9 представлено, ну вот они разные, там это кинематика распада, собственно, это вот импульс в системе покоя, э, вер, вер, расположение вершины. А почему э, не распада. фит обычный? Почему для этого надо машинное обучение? А, фит вы... Просто ну или фит, фит, или какие-нибудь каты ваши любимые. А, ну просто это, как видно, соотношение между сигналом и фоном сейчас мы просто не сможем это эффективно. Я пытался это сделать эффективно, это не ну, получается. Слушайте, машина обучения просто... по... всегда дает вам хуже эффективность, чем прямой анализ. Граница Рао Крамера. Машина обучения никогда не достигает. Просто потому, что не нужно возиться с тем, чтобы сделать переменные некоррелированными. Я понимаю. Никто не знает, какая там корреляция. Я, я понял. Хорошо. Ну, спасибо, Тимофей. Ладно, у нас нет времени на дискуссию, но ладно. Вопрос на самом деле висит, потому что вот если вот в, то, в той задаче, которую Николай нам показал, там действительно обосновано использование метода машинного обучения, там сотни переменных, и нет понимания хорошего, как они модельно связаны, то здесь вроде как оно есть.